Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka charu degan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seva na tinde. Yed padithandgal. Shuddha maya pal. Ori jana deyada vishwasam. Janada pal. Tikachum pudume vade. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടക സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മന്ത്രി ബി അബ്ദുറഹിമാൻ യാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പേരടങ്ങിയ സംഘം സംസ്ഥാനത്ത് എ ഐ ക്യാമറകൾ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കും റോഡിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കും ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രം കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിലെ തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി കോറോം വില്ലേജിൽ സ്ഥലം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ അനുമതിയായില്ല സർക്കാർ ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തഹസിൽദാർ കോറോം കൂർക്കരയിൽ നവീകരിച്ചു പുനർനിർമ്മിച്ച മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനവും വിപുലമായ രീതിയിൽ നടന്നു കെ പി സി സി നിർവാഹ സമിതി അംഗം എം നാരായണൻകുട്ടി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ആദ്യ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടക സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ യാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരടങ്ങിയ സംഘമാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ആദ്യ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടക സംഘം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു ആദ്യ ഹജ്ജ് വിമാനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിന് കായിക ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വഖഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് കെ കെ ശൈലജ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ എം വി ജയരാജൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി പി ടി അക്ബർ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി പുരുഷോത്തമൻ എംബാർക്കേഷൻ നോഡൽ ഓഫീസർ എം സി കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഹജ്ജ് സെൽ ഓഫീസർ എൻ നജീബ് കിയാൽ എം ഡി സി ദിനേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സംസ്ഥാനത്ത് എ ഐ ക്യാമറകൾ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കും ജനങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കിയ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ യാത്രയിൽ യാതൊരു ആനുകൂല്യവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി അതിനാൽ റോഡ് നിയമന ലംഘനങ്ങളിൽ എ ഐ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പിഴ ഈടാക്കും എ ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരല്ലാതെ പത്തു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ പോലും അനുവദിക്കില്ല എന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനം മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൂടെ കൂട്ടുമെന്നതായിരുന്നു അവരുന്നയിച്ച പ്രധാന ചോദ്യം ഈ ആശങ്ക മുഖവിലേക്കെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭാംഗം എളമരം കരയും പത്തു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇളവ് നൽകാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്തു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു എളമരം കരീം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതേസമയം മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 
എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ ആവശ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടില്ല രാജ്യസഭാംഗമായ എളമരം കരി മുന്നോട്ടു വെച്ച ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരാകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രാഫിക്കിൽ ഇപ്പം എ ഐ ക്യാമറകളുടെ നിലവിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇടാത്തതും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഓവർ വേഗതയിൽ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തുടനീളം ഇന്നലെ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് തീർച്ചയായും വളരെ നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓവർ സ്പീഡിന് ഒരുപാട് ക്യാമറകൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നാല് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പയ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പയ്യനും ഇപ്പം കേളത്തും നമ്മളെ സുമംഗലി ടാക്കേസിന് മുമ്പിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ഐ ക്യാമറ വഴി നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടനടി ഇത് എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുകയില്ല ഇതിന് ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് ദിവസം വരെയും സമയമെടുക്കാം ക്യാമറ വഴി ലഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിലെ ഓപ്പറേറ്റർ നിയമലംഘനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടം തുടർന്ന് ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ സെർവറിലേക്ക് അയക്കണം ബന്ധപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗീകരിക്കണം ഇതിനുശേഷമാണ് ചലാൻ എസ് എം എസ് ആയും തപാലായും അയക്കുക ചലാൻ ലഭിച്ച് പതിനാല് ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ നൽകാം എവിടെയാണോ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയത് അവിടുത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടി ഒയ്ക്കാണ് അപ്പീൽ അയക്കേണ്ടത് ഇതിനുശേഷമാണ് പിഴയൊടുക്കേണ്ടത് പിഴ കേന്ദ്ര ഉപരിതല മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഐ ടി എം എസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിലെ തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി കോറോം വില്ലേജിൽ സ്ഥലം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ അനുമതി ലഭ്യമായി ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന വിവരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തഹസിൽദാർ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിലെ തൊണ്ടി മുതലുകളായ വാഹനങ്ങൾ പ്രത്യേക യാർഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോറോം വില്ലേജിൽ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായില്ല പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തഹസിൽദാർ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം കോറോം വില്ലേജിൽ ഒരു ഏക്കർ റവന്യൂ ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടാൻ പോലീസ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സർക്കാർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല പോലീസ് മൈതാനം സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്ര സ്മാരകമാക്കി ഉയർത്താൻ സർക്കാർ ബജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വാഹനം മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഈ പ്രവർത്തനവും തുടങ്ങിയില്ല വെള്ളൂർ അന്നൂർ റോഡ് അടുത്ത മാസം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു വയക്കര കുഞ്ഞിമംഗലം വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരുങ്ങി കുറ്റൂർ പെരുന്തട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് പയ്യന്നൂരിൽ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തില്ല ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയാണെന്നും അവരുമായി ആലോചിച്ച് ഉടൻ യോഗം വിളിക്കുമെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ഫോൺ ഉദ്ഘാടനം അഞ്ചിന് പയ്യന്നൂരിലും മാടായിലും നടക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു യോഗത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി തഹസിൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി വാർഷിക സംഗമം എ കെ ജി ഭവനിൽ നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി വാർഷിക സംഗമം പയ്യന്നൂർ എ കെ ജി ഭവനിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി സോണൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷനായി കൺവീനർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ വി രാധാകൃഷ്ണൻ വരവ് ചെലവ് കണക്കും പി എം സാജിത്ത് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ഇ കരുണാകരൻ കെ വി ജീഷ് ടി വി നാരായണൻ വി നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറോം കൂർക്കരയിൽ നവീകരിച്ച് പുനർനിർമ്മിച്ച മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഗാ
കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം എം നാരായണൻകുട്ടി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമാനാച്ഛാദനം ചെയ്തു സ്ഥാപക നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം കൌൺസിലർ കെ കെ ഫലുഗുനൻ നിർവഹിച്ചു കെട്ടിട പുനർനിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളിപ്പള്ളത്ത് അധ്യക്ഷനായി എൻ വി രഘുനാഥൻ എ പി നാരായണൻ മണിയറചന്ദ്രൻ വി സി നാരായണൻ കെ ജയരാജ് എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി വി കരുണാകരൻ പ്രശാന്ത് കോറോം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആദ്യകാല നേതാക്കളെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ കോറോൺ പ്രദേശത്ത് കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ കുപ്പടക്കാത്തെ കുഞ്ഞപ്പന്റെ വാഴത്തോട്ടം പന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു കോറോൺ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുകയാണ് നിരവധി കർഷകരുടെ കൃഷിയിടമാണ് കൂട്ടമായി എത്തുന്ന പന്നികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കോറോൺ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ കുപ്പാടക്കത്തെ കുഞ്ഞപ്പന്റെ വാഴത്തോട്ടം കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു അറുപത്തി അഞ്ചോളം വാഴകളാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് കാട്ടുപന്നികളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കായി വാഹന ഇൻഷുറൻസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഐ എൻ ടി യു സി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കായി വാഹന ഇൻഷുറൻസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് കെ പവിത്രൻ വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു ബാങ്കുകൾ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വിവിധ ലോണുകളെക്കുറിച്ച് പ്രകാശൻ വിശദീകരിച്ചു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി പ്രമോദ് കുമാർ ബിനു പലേരി ടി വി ഗംഗാധരൻ എ കെ രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാചക വിതരണ മേഖലയിലെയും പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഫ്യൂവൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫ്യൂവൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ടി രാഘവൻ എ പ്രേമരാജൻ വി കെ ബാപുരാജ് കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ കെ സുചിത്ര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ ആർ ടി ഓഫീസിന് സമീപത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കത്തി നശിച്ചു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം വയറിംഗ് അടക്കം കത്തി നശിച്ചു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കത്തി നശിച്ചത് വയറിങ്ങുകളും മറ്റും പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു ഇടിമിന്നലാണ് കാരണമെന്നാണ് സംശയം സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ എത്തിയാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരിസര ശുചിത്വ സന്ദേശമേകാൻ പയ്യന്നൂരിൽ കാക്ക ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നു നഗരസഭാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാക്കയുടെ ശില്പം പെരുമ്പയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനായാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാക്ക ശില്പം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശുചിത്വ മിഷന്റെ ലോഗോ ആയ ചൂല് ചുണ്ടിൽ കൊത്തി നിൽക്കുന്ന കാക്കയുടെ ശില്പമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ കിഴക്കേ കവാടമായ പെരുമ്പയിൽ ഹൈവേക്ക് സമീപം ശില്പം സ്ഥാപിക്കും എട്ടടി നീളത്തിലും അഞ്ചടി ഉയരത്തിലുമുള്ള കാക്കയെ കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ശേഷം രണ്ടു മാസം സമയമെടുത്ത് ഫൈബർ ഗ്ലാസിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ശില്പത്തിന്റെ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിക്കും സുരേഷ് അമ്മാനപ്പാറ ബാലൻ പാച്ചേനി വിനേഷ് കൊയക്കിൽ ബിജു കൊയക്കിൽ മിഥുൻ ഖാനായി ടി കെ അഭിജിത്ത് എന്നിവർ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷക സംഘം പെരളം സ
ഇരുന്നൂറോളം വാഴകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാഴക്കുലകൾ വിളവെടുത്തു വാഴക്കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം പെരളം സെൻറ്ററിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് ജി ലിജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ കെ എസ് കെ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ സി പി എം പെരളം സൗത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി കെ സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിളവെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് തന്നെ വിൽപ്പനയും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പും പയ്യന്നൂർ നെസ്റ്റ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ആസാദ് സേന എന്നിവയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പും പയ്യന്നൂർ നെസ്റ്റ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ആസാദ് സേന എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂൺ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് മോബ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിലായി അൻപതിലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ലഹരിയിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു ജൂൺ അഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയാകും ആറിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ചെറുവത്തൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഏഴിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കാലിക്കടവിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെയർമാൻ എം പി എ റഹീം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാമചന്ദ്രൻ നായർ കെ പി മുരളി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം വി അനിത അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എം ടി പി ഹാഷിർ ഹുസൈൻ കെ മുസമ്മിൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി ഷെഫ് നളൻ അക്കാദമി ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അക്കാദമിയുടെയും ലോഞ്ചിങ്ങും ഷെഫ് ഗബ്രിയേൽ സി ഫ്രാൻസിന്റെ ആദരിക്കലും പയ്യന്നൂർ ഓറാ ഹോം സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു പ്രശസ്ത പാചക വിദഗ്ധനും മോട്ടിവേറ്ററുമായ ഷെഫ് നളൻ ഷൈനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് പാചക കല പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തൊഴിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെയും നമ്മളിൽ ഒരാളായി ചേർത്തു നിർത്തുക എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് പയ്യന്നൂർ ഓറയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ വെച്ച് ആരംഭിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഷെഫ് ആദരിച്ചു തന്റെ പരിമിതികൾ മറികടന്ന് പാചക കലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയെടുത്ത ആളാണ് ഗബ്രിയൽ സി ഫ്രാൻസിസ് മുൻമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഓൺലൈനായി എത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചത് ചടങ്ങിന് രാംരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നളൻ ഷൈൻ ടി എൻ മുരളീധരൻ പ്രജീഷ് അപ്പുകുട്ടൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ടി പി സ്നേഹ സതീഷ് രജനി ഫ്രാൻസിസ് ബൃന്ദ ഷൈൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരുവള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട് പ്രദേശത്തെ പലിയേരി വീടുകുളം ശുചീകരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് വടക്കേ മണക്കാട് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണം നടന്നത് കുടിവെള്ളക്ഷാമവും കടുത്ത വരൾച്ചയും പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ച് വടക്കേ മണക്കാട് പ്രദേശത്തെ പലിയേരിക്കുളം ശുചീകരിച്ചത് ശുചീകരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ വി തമ്പാൻ നിർവഹിച്ചു ജലാശയങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പല്ലിയേരി മൂന്നാം വാർഡിലെ പല്ലിയേരി എഴുത്തച്ഛൻ്റെ തറവാട്ട് കുളമായ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഈ കുളം വൃത്തിയാക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വരികയും അതുവഴി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമായ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല ഏറ്റെടുക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കുളം വൃത്തിയാക്കുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് മൂന്നാം വാർഡ് മാറ്റ് പി പ്രേമ അധ്യക്ഷയായി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി മാധവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം വായനശാല പ്രവർത്തകരും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ താവും കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുര നാടിന് സമർപ്പിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഊട്ടുപുരയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു താവം കൂ
കോട്ടയം കൈതമറ്റം ഐ പി സി സഭയുടെ ചീമേനി ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പഠനോപകരണം നൽകി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം നൽകിയത് കോട്ടയം കൈതമറ്റം ഐ പി സി സഭയുടെ ചീമേനി ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ദൈവസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സഭാ പരിധിയിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകിയത് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ചിമേനി പോലീസ് എസ് ഐ അജിത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്യൂർ ചിമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സരൻ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് മാത്യു കെ പി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ആദ്യ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടക സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ യാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരടങ്ങിയ സംഘം സംസ്ഥാനത്ത് എ ഐ ക്യാമറകൾ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തിക്കും റോഡിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കും ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രം കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിലെ തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി കോറോം വില്ലേജിൽ സ്ഥലം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ അനുമതിയായില്ല സർക്കാർ ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തഹസിൽദാർ കോറോം കൂർക്കരയിൽ നവീകരിച്ചു പുനർനിർമ്മിച്ച മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനവും വിപുലമായ രീതിയിൽ നടന്നു കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം എം നാരായണൻകുട്ടി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം